ఎల్ఐసి ప్రైవేటీకరణ చేయాలనే ఉద్దేశంతో పార్లమెంట్లో బిల్లు ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా ఎల్ఐసి తీవ్రమైన అన్యాయానికి గురి అవుతుందని తొలి ఎల్ఐసి కార్యాలయం నందు ఎల్ఐసి యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ ఎం సాయిబాబా అన్నారు తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ దేశంలో నలభై కోట్ల పాలసీ హోల్డర్లకు ఉన్న నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేస్తున్నట్లు ఉందని తెలిపారు అయితే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కు డివిడెండ్ రూపంలో అమౌంట్ జమ చేస్తున్నప్పటికీ ఈ రకంగా చేయడం తగదు అన్నారు అయితే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రెండు వేల నాలుగు వందల ముప్పై కోట్లు మరియు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో సుమారు రెండు వేల ఆరు వందల కోట్లు ఇచ్చామని తెలిపారు అయితే పార్లమెంట్లో ఈ రకంగా చేయడం చాలా అన్యాయమని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఎల్ఐసిపై ఉండే నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేస్తున్నట్లు ఉందని ప్రభుత్వంను మరోసారి పునఃపరిశీలన చేయాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో సెక్రటరీ కేవీవి సత్యనారాయణ ఎల్ఐసి ఆఫీసర్స్ యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ కేవీ రమణ వి సుబ్రహ్మణ్యం ఎల్ఐసిడివో యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ జె సత్యనారాయణ కె శంకర్ బాబు ఎల్ఐసి ఏజెంట్ ఆర్గనైజేషన్ శెట్టి నాగభూషణం నాగేశ్వరరావు తదితరులు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు మనం ఎప్పుడు కూడా డివిడ్ రూపంలో చాలా ఎక్కువ అమౌంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అందజేస్తున్నాం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రెండు వేల నాలుగు ముప్పై కోట్లు డివిడ్గా మనం ఇచ్చాము అదేవిధంగా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రెండు వేల రెండు వేల ఆరు వందల పంతొమ్మిది కోట్లు డెబ్బై నాలుగు కోట్లు డివిడ్ రూపంలో ఇచ్చాము ఇంత ఇస్తున్నా సరే మనకి మనకి ఈ యొక్క ప్రజలకు నమ్మకాన్ని బద్దలు చేయడానికి వీలుగా ఈ పార్లమెంట్లో లిస్టింగ్ స్టాక్ మార్కెట్ లిస్టింగ్ చేస్తామని ప్రకటన చేయడం మాత్రం చాలా అన్యాయమైన చర్యగా మనం భావిస్తున్నాము ఎందుకంటే ఏ దేశంలో ఏ సమస్య నాకు వచ్చిన సరే ఎల్ఐసి కర్తవ్యం ఎవరిస్తుంది మేము ఉన్నామని చెప్పి ఆది ఉన్నాము రీసెంట్గా ఐడిపి బ్యాంక్ కూడా మేము తీసుకున్నాము ప్రపంచంలో మన ఆంధ్ర మన ఇండియాలో ఎక్కడ ఏ సంస్థ నష్టాలు సరే మీ ముందుకు వచ్చి దాన్ని కర్తవ్యంగా కాపాడుతున్నాము ఈ రోజున ప్రజల నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది శోచనీయము ఒక్కసారి పునరాలు చేయాలని చెప్పి ఉద్యోగుల అన్ని తరపున ట్రేడ్ యూనియన్ తరపున విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం